بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دن ایک باپ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کا کمرہ دوسرے دنوں کی نسبت انتہائی صاف اور منظم ہے یہ نزدیک جاتا ہے دیکھتا ہے ٹیبل پر ایک خط رکھا ہوتا ہے خط کو اٹھاتا ہے خط کو کھولتا ہے اور خط میں کچھ یوں لکھا ہوتا ہے پیارے ابو جان السلام علیکم جب آپ اس خط کو پڑھ رہے ہوں گے تو میں اپنے گھر سے دسیوں میل دور پہنچ چکا ہوں گا میں اپنے دوست کے ساتھ گھر سے جا رہا ہوں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھے معلوم تھا کہ آپ اور امی اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے لہٰذا ہم دونوں جا رہے ہیں آپ میری فکر نہ کیجئے میں پندرہ سال کا ہو چکا ہوں اور اپنی دیکھ بھال خود کر سکتا ہوں میں اور میری بیوی دونوں نشہ آور چیزیں کاشت کر کے خود بھی استعمال کیا کریں گے اور دوسروں کو سپلائی کر کے اپنی زندگی کی ضروریات بھی پوری کر لیا کریں گے آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ جلدی سے ایڈز کا علاج مل جائے تاکہ میں اپنی بیوی کا علاج کر سکوں اور خط کے آخر میں یوں لکھا ہوتا ہے آپ کا پیارا بیٹا خط کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ ابو جان فکر نہ کیجئے یہ اوپر جو باتیں میں نے لکھی تھی وہ میری زندگی کی نہیں بلکہ کسی اور کی زندگی کی ہیں میں نے صرف اور صرف یہ باتیں اس وجہ سے لکھی تھیں کہ امتحان میں کم نمبر لینے کے علاوہ بھی بہت سخت مراحل اور سخت مشکلات زندگی میں موجود ہیں جب گھر کا ماحول میرے آنے کے لیے امن ہو تو مجھے کال کیجئے میں ساتھ ہی اپنے دوست کے گھر میں موجود ہوں بظاہر یہ خیالی خط ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگی کی عکاس ہے بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں چھوٹی ایک یا چند مشکلات کو دیکھ کر ہمیشہ اس پر شکایت کرتے رہتے ہیں کسی کو اپنے گھر کی شکایت ہے تو کسی کو اپنے انکم کی کسی کو اپنی بیماری کی شکایت ہے تو کسی کو اپنی زندگی کی کسی کو اپنے جوان کی شکایت ہو تو کسی کو اپنی بیٹی کی شکایت اور ہمیشہ شکایتوں پر شکایتیں کرتے رہتے ہیں جن کو اپنی صحت کی شکایت ہے وہ کم از کم ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار جا کر کسی سول ہاسپٹل کا دورہ کریں وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ کس قدر لوگ سختیوں میں اور مشکلات میں بیماریوں سے مقابلہ کر رہے ہیں لوگ کس قدر سخت بیماریوں میں مبتلا ہے اگر کسی کو اپنی انکم کی شکایت ہے تو وہ جا کر ان لوگوں کو دیکھے جو ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ایک وقت کی روٹی کھا سکے اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے اور وہ اس حوالے سے شکایت مند ہے تو جا کر ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات کو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں اگر کسی کو اپنی زندگی کی شکایت ہے تو جا کر وہ قبرستان میں ان جوانوں کو دیکھے جن کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں اگر کسی کو اپنے بیٹے کی شکایت ہے تو وہ جا کر ان ماؤں اور ان والدین سے پوچھے جن کے جوان بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اگر آپ کو اپنی نوکری کی شکایت ہے تو جا کر ان جوانوں کو دیکھیے جو در بدر نوکری کے پیچھے دکھے کا رہے ہیں اور انہیں نوکری نہیں مل رہی ان تمام باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بہتری کی طرف نہ جائیں ہم بہتری کی کوشش نہ کریں بلکہ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شکایت کرنا چھوڑ دیں جو بھی اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر ہم فوکس کریں اللہ کے دربار میں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ خود وعدہ کرتا ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں اسے اور بڑا کر دوں گا اسے اور نعمتیں دوں گا اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ